वेलकम बच्चों हमारी लास्ट वीडियो में आप सबने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं और कौन कौन से फार्मूलाज है फॉर दिस चैप्टर आज आज हम देखेंगे एक्सरसाइज टेन ए की एक्सरसाइज टेन ए कंसाइज मैथमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट सम इज फाइन द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन रुपीज वन फॉर फोर ईयर्स एट फाइव परसेंट पर एन वेरी सिंपल सम प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज वन फिफ्टी टाइम इज गिवन फोर ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फाइव परसेंट पर ईयर टाइम ईयर्स में है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है नो नीड ऑफ एनी कन्वर्जन तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड आई होप यू ऑल नो द फॉर्मूला रुपीज वन फिफ्टी इंटू फाइव इंटू फोर अपॉन हंड्रेड इफ यू डू मल्टीप्लीकेशन दिस इज थ्री थाउजेंड अपॉन हंड्रेड विच इज इक्वल टू रुपीज थर्टी अब अमाउंट फाइंड करनी है अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल रुपीज वन फिफ्टी है इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया रुपीज थर्टी तो वैल्यू आ गई रुपीज वन एट्टी नेक्स्ट सम सेकेंड पार्ट वेरी सिंपल यू विल डू योर सेल्फ अब थर्ड पार्ट देखेंगे रुपीज सिक्स ट्वेंटी इज द प्रिंसिपल फॉर फोर मंथ्स एट एट पर पैसे पर रुपी पर मंथ अब एट पैसे पर रुपी पर मंथ का क्या मतलब दैट इसका मतलब है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट परसेंट पर मंथ प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज सिक्स ट्वेंटी टाइम इज गिवन फोर मंथ्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एट परसेंट पर मंथ टाइम मंथ्स में है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ्स में है नो नीड ऑफ एनी कन्वर्जन सिंपल इंटरेस्ट फाइन करेंगे पी इन टू आर इन टू टी अपॉन हंड्रेड अब सिक्सटी टू इन टू थर्टी टू वन नाइन एट पॉइंट फोर जीरो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो हमारा अमाउंट आ गया एट हंड्रेड एटीन पॉइंट फोर जीरो रुपीज नेक्स्ट सन देखो नेक्स्ट सन फोर्थ पार्ट फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन रुपीज थ्री थ्री एट जीरो For thirty months at four and a half percent per annum. अब इसमें पहले तो देखें time months में है rate of interest per annum में है मतलब हमें conversion की ज़रूरत है तो क्या conversion करेंगे Principal is given rupees थ्री थ्री एट जीरो टाइम इज गिवन थर्टी मंथ्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फोर वन बाई टू परसेंट पर एन एम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिक्स फ्रैक्शन में है चेंज कर लो इम प्रॉपर फ्रैक्शन में अब हमारे पास रेट पर एन एम है टाइम मंथ्स में है तो मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करके ये आ गया टेन बाई फोर ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला यू ऑल नो प्रिंसिपल into rate into time upon हंड्रेड कटिंग करेंगे टू वन सर टू सिक्स टू नाइन सर अब नाइन 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 सर एट्टी वन तो हमारा आंसर आ गया वन फाइव टू वन बाय फोर विच इज इक्वल टू थ्री एट्टी पॉइंट टू फाइव रुपीज अमाउंट होगी हमारी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू थ्री सेवन सिक्स जीरो पॉइंट टू फाइव मतलब हमारा अमाउंट है रुपीज थ्री सेवन सिक्स जीरो पॉइंट टू फाइव एंड सिंपल इंटरेस्ट है थ्री एट जीरो पॉइंट टू फाइव रुपीज नेक्स्ट हम देखो फिफ्थ पार्ट इफ आइन द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन रुपीज सिक्स हंड्रेड फॉर फ्रॉम जुलाई ट्वेल्व टू डिसम्बर फाइव एट टेन परसेंट पर एन एम अब इस सम में हमारे पास टाइम पर्टिकुलर 
डे ट्वाइस दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि दिन कितने हैं तो लेट एस स्टार्ट प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज सिक्स हंड्रेड रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट पर एन एम टाइम जो दिया है उन्होंने दिया है जुलाई ट्वेल्व टू डिसम्बर फाइव जुलाई में अगर आप काउंट करें तो थर्टी वन डेज हैं जुलाई में ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन तो कितने डेज हो गए नाइनटीन डेज जुलाई के उसके बाद ऑगस्त ऑगस्त में हमारे पास थर्टी वन डेज सेप्टेम्बर थर्टी डेज अक्टूबर थर्टी वन डेज नवम्बर थर्टी डेज एंड डिसम्बर फाइव डेज और एड ऑल दिस तो हमारे पास आ गया वन फोर्टी सिक्स डेज मतलब टाइम इज वन फोर्टी सिक्स डेज पर हमें अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम भी ईयर्स में चाहिए तो वन फोर्टी सिक्स अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव ईयर्स थ्री सिक्सटी फाइव क्योंकि वन ईयर में थ्री सिक्सटी फाइव डेज हैं अब इंटरेस्ट यू ऑल नो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन हंड्रेड हंड्रेड सिक्स है फाइव टू जर फाइव सेवेंटी थ्री जर सेवेंटी थ्री टू जर तो ये आ गया ट्वेंटी फोर रुपीज इंटरेस्ट इज ट्वेंटी फोर रुपीज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमारा रुपीज सिक्स हंड्रेड है इंटरेस्ट इज रुपीज ट्वेंटी फोर तो आंसर इज रुपीज सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर तो हमारा अमाउंट है रुपीज सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर नेक्स्ट सम सिक्स पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ सेवेंथ पार्ट फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन रुपीज टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फॉर नाइन थ्री ईयर्स नाइन मंथ्स एट सिक्सटीन परसेंट पर एन एम इसमें हमारे पास टाइम ईयर्स एंड मंथ्स में दिया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एन एम मतलब कि हमें मंथ्स को भी ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हाउ वी कैन डू प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज टू ट्वेंटी फाइव टाइम इज गिवन थ्री ईयर्स नाइन मंथ्स तो बेटा देखो थ्री प्लस ना मंथ्स को कन्वर्ट करने के लिए वी ऑलवेज डिवाइड विथ ट्वेल्व तो थ्री बाई फोर और इट विल बी फिफ्टीन बाई फोर ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल सिक्सटीन परसेंट पर एन एम कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी टू ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन बाय फोर इंटू सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड फोर फोर जो सिक्सटीन तो कैलकुलेशन करके हमारे पास आ जाएगा वन थ्री फाइव ज़ीरो ज़ीरो अपॉन हंड्रेड मतलब कि वन थर्टी फाइव रुपीज़ इज योर सिंपल इंटरेस्ट दिस इज़ अवर सिंपल इंटरेस्ट अब अगर अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला आप सबको पता है टू ट्वेंटी फाइव प्लस वन थर्टी फाइव विच इज़ इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज़ नेक्स्ट सम सम नंबर टू सम नंबर टू में On what sum of money does the simple interest for टेन years at फाइव परसेंट बिकम रुपीज सिक्सटीन हंड्रेड अब ऑन वट सम सम मतलब प्रिंसिपल मतलब हमें इस सम में प्रिंसिपल फाइन करना है और दिया क्या है टाइम इज गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एंड सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन तो प्रिंसिपल फाइन करना है इंटरेस्ट इज सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज टाइम इज टेन ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फाइव परसेंट तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला है आई इंटू हंड्रेड अपॉन आर इंटू टी सिक्सटीन हंड्रेड इंटू हंड्रेड अपॉन फाइव इंटू टेन थर्टी टू हंड्रेड इज योर प्रिंसिपल लेट सी नेक्स्ट सम 
Sum number 3, find the time in which rupees 2000 will amount to rupees 2330 at 11% per annum. In this time, we find time, principal and amount is given. Now, you will confuse how you will know that the amount is given, how 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 the amount is given. Now, let's ask the question. Which rupees 2000 amount to rupees 2330 amount is statement से हमें पता चल रहा है कि ये amount है उसके इलावा अगर amount is always amount is always greater than principal and interest is always smaller than principal ये एक बहुत बड़ा hint है आप easily find कर सकते हो कि कहाँ interest दिया और कहाँ amount दिया है अब time हमें find करना है principal given है रुपीस 2000 अमाउंट गिवन है रुपीस 2330 जब प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो तो फर्स्ट स्टेप हमेशा होना चाहिए इंटरेस्ट इंटरेस्ट है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 2330 माइनस रुपीस 2000 करेंगे तो हमारे पास आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट व्हिच इज इक्वल टू रुपीस 3000 330 रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 परसेंट पर एनम इवन है इसका मतलब हमारा टाइम जो होगा वो इयर्स में होगा फॉर्मूलाइज आई इनटू 100 अपॉन पी इनटू आर आई इज 330 इनटू 100 अपॉन 2000 इनटू 11 11 थर्टी जार अब जीरोस कैंसिल हो गई थ्री बाय टू मतलब वन वन बाय टू इयर्स इज योर आंसर Next sum, sum number 4. In what time will a sum of money double itself? Now, question ko dhyan se samjho. Sum of money double itself. Sum matlab principal. Kitne time mein? Jo principal hai, wo apne aap ko double karne ga. Jab rate of interest 8% per annum ho. To, let principal be rupees 100 is it's your choice aap rupees x bhi le sakte ho rupees 1000 bhi le sakte ho whatever you like ab double itself matlab hamari amount jo hai wo 200 ho gayi double to tabhi hua na 200 ho gayi iske liye ek hint hai agar principal rupees 100 hai aur wo double kar raha hai to you can directly take interest same as principal tabhi to beta amount double hogi na अब रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने दिया है एट परसेंट पर एनम तो हमारा टाइम विल बी इन इयर्स ओनली टाइम का फॉर्मूला आप सबको पता है इंटरेस्ट इन टू हंड्रेड अपॉन प्रिंसिपल इन टू रेट तो ट्वेल्व वन बाई टू इयर्स विल बी आंसर नेक्स्ट सम सम नंबर फाइव इज सिंपल यू कैन ट्राई इट योर स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन कमेंट मी I will solve it. Sum number six, find the rate percent. If simple interest on rupees 275 is two years, is rupees 22. Now, question पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए कि 275 principal है and rupees 22 is simple interest. So let's solve. Principal is given rupees 275. Interest is given rupees 22. And time हमारे पास two years है मतलब rate of interest पर annum होना चाहिए rate का formula है I into hundred I into hundred upon P into T I twenty two upon into hundred upon two seventy five into two two eleven sir eleven twenty five sir 25 4s are so 4% per annum is your rate of interest next sum sum number 7 find the sum which will amount to rupees 700 in 5 years at 8% per annum sum matlab principal find karna hai amount to rupees 700 matlab amount given hai time and rate of a percent given hai so principal ka formula when amount is given I had told you in my last video is A into 100 upon 100 plus R into T this is the easiest method now this is one thing to keep in mind 
ऑलवेज यूज बॉड मास पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उसको हंड्रेड में एड करेंगे एंड देन वी कैन कॉन्टिन्यू विद अवर सिंप्लीफिकेशन प्रिंसिपल क्या हो गया यहाँ पे अमाउंट इज सेवन हंड्रेड इन टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस फाइव इन टू एट तो सेवन हंड्रेड इन टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस फोर्टी सेवन हंड्रेड इन टू हंड्रेड अपॉन वन फोर्टी बेटा बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि वो ब्रैकेट नहीं डाल लेंगे तो फॉर दे कैन डू मिस्टेक मल्टीप्लाई नहीं किया या फिर डायरेक्ट कटिंग करती अवॉइड दिस मिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स तो सेवन फाइव हंड्रेड रुपीज इज प्रिंसिपल सो योर प्रिंसिपल इज रुपीज फाइव हंड्रेड वेन अमाउंट वॉज रुपीज सेवन हंड्रेड अब नेक्स्ट सम देखो सम नंबर एट सिंपल है बेटा आप अपने आप कर सकते हो सम नंबर नाइन देखते हैं इन फोर ईयर्स रुपीज सिक्स थाउजेंड अमाउंट टू रुपीज एट हंड्रेड अब आप आई होप यू ऑल नो कि सम में रुपीज सिक्स हंड्रेड थाउजेंड इज प्रिंसिपल एंड एट थाउजेंड इज अमाउंट इन वॉट टाइम विन फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अमाउंट टू रुपीज सेवन हंड्रेड एट सेम रेट इस एक सम में एक्चुअली दे हैड गिवन यू टू सम्स टूगेदर इन दिस फर्स्ट पार्ट हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइन करेंगे फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइन करके इस सेकेंड पार्ट में हम टाइम फाइन करेंगे तो आई एम कैलकुलेटिंग फर्स्ट पार्ट दिस वन जिसमें प्रिंसिपल गिवन रुपीज सिक्स थाउजेंड अमाउंट इज गिवन रुपीज एट थाउजेंड मैंने बताया जब भी प्रिंसिपल एंड अमाउंट दिया हो सबसे पहले इंटरेस्ट फाइन करेंगे विच इज़ इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एट थाउजेंड माइनस थिक्स सिक्स थाउजेंड टू थाउजेंड रुपीज इंटरेस्ट आ गया अब रेट का फॉर्मूला आप सबको पता है इंटरेस्ट इन टू हंड्रेड अपॉन प्रिंसिपल इन टू टाइम पर एन रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया मैं इसको चेंज नहीं करने वाली क्योंकि मुझे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेकेंड पार्ट में भी यूज़ करना है अब सेकेंड पार्ट के लिए हमारा प्रिंसिपल है रुपीज़ फाइव ट्वेंटी फाइव हमारा अमाउंट है रुपीज़ सेवन हंड्रेड तो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट वन सेवेंटी फाइव रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया अब टाइम फाइन करना है आई होप यू ऑल नो फॉर्मूला वन सेवेंटी फाइव इन टू हंड्रेड मतलब इंटरेस्ट इन टू हंड्रेड अपॉन प्रिंसिपल इन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट फोर ईयर्स मतलब कि हमारा टाइम फॉर दिस पार्ट इज फोर ईयर्स तो फर्स्ट पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया विच वॉज इक्वल टू सेव ट्वेंटी फाइव बाई थ्री परसेंट सेकेंड पार्ट में इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करके टाइम कैलकुलेट किया नाउ सी नेक्स्ट सम नंबर टेन सम नंबर टेन में द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ टू एंड हाफ ईयर इज फोर बाई फाइव ऑफ द सम अगर ध्यान से देखें तो हमें ना तो प्रिंसिपल ही दिया ना ही इंटरेस्ट ही दिया बट उन्होंने एक रिलेशन दिया है रिलेशन इज इंटरेस्ट इज फोर बाय फाइव ऑफ द सम सम मतलब प्रिंसिपल मतलब स प्रिंसिपल तो लेट अगर हम प्रिंसिपल को रुपीज हंड्रेड कर लें अगेन आई एम टेलिंग यू कैन टेक इट एज रुपीज एक्स रुपीज थाउजेंड रुपीज वन लैख वॉट एवर यू वॉन्ट तो हमारा इंटरेस्ट आ गया फोर अपॉन फाइव इन टू हंड्रेड मतलब कि एट्टी रुपीज इज योर इंटरेस्ट टाइम इज गिवन टू एंड हाफ ईयर्स और यू कैन राइट फाइव बाई टू ईयर्स अब इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट इन टू हंड्रेड अपॉन प्रिंसिपल इन टू टाइम थर्टी टू परसेंट पर एन एम बेटा सेम सन में कई बार हमें वो कंफ्यूज करने के लिए ये फोर बाय फाइव की जगह 
दे कैन गिव यू सेवन बाई फाइव अब डोंट बी कन्फ्यूज अगर उन्होंने रिलेशन दिया कि द सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ टू एंड हाफ ईयर इज सेवन बाई फाइव ऑफ द सम न्यूमिनेटर अगर बड़ा है मतलब उन्होंने अमाउंट दिया है अमाउंट इज इक्वल टू सेवन बाई फाइव ऑफ प्रिंसिपल बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है अगर हमारे पास न्यूमिनेटर छोटा है फ्रैक्शन में तो इंटरेस्ट इज गिवन और अगर न्यूमिनेटर बड़ा है फ्रैक्शन में तो अमाउंट इज गिवन तो रेस्ट फॉर्मूला यू ऑल नो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम सम नंबर इलेवन वट सम ऑफ मनी लेंट आउट एट फाइव परसेंट फॉर थ्री ईयर्स विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज रुपीज नाइन हंड्रेड लेंट आउट एट फोर परसेंट फॉर फाइव ईयर्स इसमें अगेन वी है वी आर गिवन विथ टू सम्स इन सेम सम इस सम में हम पहले सेकेंड पार्ट देखेंगे क्योंकि सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम दिया है वी कैन फाइंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन बाय यूजिंग दैट सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम वी विल कैलकुलेट प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज नाइन हंड्रेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन फोर परसेंट पर एन एम टाइम इज फाइव ईयर्स तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला यू ऑल नो 900 हंड्रेड इंटू फोर इंटू फाइव अपॉन हंड्रेड ये आ गया वन एट्टी रुपीज अब इसी रेट सिंपल इंटरेस्ट को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास वन एट्टी रुपीज ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव परसेंट है टाइम थ्री ईयर्स है प्रिंसिपल का फॉर्मूला यू ऑल नो सिंपल इंटरेस्ट इन टू हंड्रेड अपॉन रेट इन टू टाइम आफ्टर कटिंग हमारे पास आ गया ट्वेल्व हंड्रेड विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर नेक्स्ट देखो सम नंबर ट्वेल्व ए सम ऑफ रुपीज सेवनटीन एटी बिकॉम रुपीज ट्वेंटी वन थर्टी सिक्स इन फोर ईयर्स तो सेवेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एट्टी इज योर प्रिंसिपल टू थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स इज योर अमाउंट टाइम इज फोर ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइन करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइन करने के लिए सबसे पहले हम फाइन करेंगे अपना इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आई एम नॉट राइटिंग फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन क्योंकि आई होप यू ऑल नो द फॉर्मूलाज नाउ थ्री फिफ्टी सिक्स हमारा इंटरेस्ट आ गया एंड टाइम इज गिवन फोर ईयर्स और प्रिंसिपल तो हमें से पहले से ही पता है वन सेवन एट जीरो रुपीज तो फाइन करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट इन टू हंड्रेड अपॉन पी इन टू टी एट्टी नाइन ट्वेंटी सा ट्वेंटी फाइव सा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव परसेंट पर एन एम अब सेकेंड पार्ट में देखें द सम विल बिकम रुपीज एट हंड्रेड टेन इन सम विल बिकम रुपीज एट हंड्रेड टेन मतलब एट हंड्रेड टेन इज योर अमाउंट हेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेम लेना है टाइम सेवन ईयर्स लिया है तो कैसे करेंगे हमारे पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला वैन अमाउंट इज गिवन इज ए इन टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस रेट इन टू टाइम चल लेट अस यूज अ फॉर्मूला एट हंड्रेड टेन इन टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस सेवन इन टू फाइव एट हंड्रेड टेन इन टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस थर्टी फाइव एट हंड्रेड टेन इन टू हंड्रेड अपॉन वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव कटिंग करेंगे एट हंड्रेड टेन डिवाइडेड बाय वन थर्टी फाइव इज इक्वल टू सिक्स तो सिक्स हंड्रेड रुपीज इज योर प्रिंसिपल फॉर दिस सम नेक्स्ट 
Sum number 14, P and Q invest Rs. 36,000 and Rs. 25,000 respectively at same rate of interest per year. If at the end of 4 years, P get Rs. 3080 more interest than Q find the rate of interest. Now, this sum is all done. It's a simple method. We have to see who has given it. They have given P and Q principle and Q principle. टाइम दिया है एंड डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पी एंड क्यू दिया है मतलब पी को क्यू से थ्री जीरो एट जीरो रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट में मिल रहे हैं तो अगर इसको इजीएस्ट वे में सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी पहले सबसे पहले डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल साइन करूंगी ऑफ पी एंड क्यू डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पी एंड क्यू क्या हो गया थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच इज इक्वल टू इलेवन थाउजेंड मतलब डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल इलेवन थाउजेंड है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट दे हैड ऑलरेडी गिवन रुपीज थ्री जीरो एट जीरो एंड टाइम इज गिवन फोर ईयर्स अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज होगा बस इंटरेस्ट की जगह डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे प्रिंसिपल की जगह डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया सेवन परसेंट पर एन हमारे पास आंसर है सेवन परसेंट पर अब नेक्स्ट सम देखो सम नंबर फिफ्टीन ए सम ऑफ मनी इज लेंट फॉर फाइव इयर्स At R percent simple interest per annum, if the interest earned be one fourth of money lent, अब इसमें हमारे पास relation दिया है, interest earned is one fourth of money earned, मतलब interest is equal to one by four of principal, मतलब अगर हम principal को rupees hundred ले रहे हैं, तो interest will be equal to one by four of rupees hundred, which is equal to rupees twenty five. टाइम हमारे पास उन्होंने फाइव इयर्स दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर परसेंट है तो यू ऑल नो द फॉर्मूला ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड इंटू फाइव तो फाइव परसेंट पर एन एम विल बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम वॉज वेरी सिंपल नाउ नेक्स्ट सम द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सर्टन सम इन फाइव ईयर्स इज थर्टी परसेंट ऑफ सम अब इसमें फिर से रिलेशन दिया है सिंपल इंटरेस्ट इज थर्टी परसेंट ऑफ द सम तो अगर लेट प्रिंसिपल बी रुपीज हंड्रेड तो इंटरेस्ट इज थर्टी परसेंट ऑफ रुपीज हंड्रेड मतलब थर्टी अपॉन हंड्रेड इन टू हंड्रेड थर्टी रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ गया अब हमारे पास टाइम ऑलरेडी गिवन है फाइव इयर्स वी कैन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आई इंटू हंड्रेड अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम सिक्स परसेंट पर सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द सम्स स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी सम यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन I will try to solve all your doubts. हमारी next video में मैं आपको explain करूँगी Pythagoras theorem and its applications. So stay tuned. You must watch my next video. Thank you.